আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আজকে আমি ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীর তোমাদের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে থেকে একটা টপিক আলোচনা করব আশা করি তোমরা মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করবে এবং শিখবে এখন তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করব তোমাদের ইংরেজি সেকেন্ড পার্টের প্রিপজিশন রিড দ্য ফলোইং পেসেস অ্যান্ড নোটিস দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস মিস্টার কামাল ওয়াজ বর্ন অন সেভেন এপ্রিল নাইনটিন এইটি অ্যাট স্মল ব্লেস ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অফ পাবনা হি কমপ্লিটেড হিজ প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন ফ্রম টু লোকাল স্কুল দেন হি কেম টু রাজশাহী ফ্রম হায়ার এডুকেশন তাহলে আমরা এখানে যে পেসেসটা পড়লাম এই পেসেসে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অন অ্যাট ইন অফ ফ্রম টু ফর এই ধরনের ওয়ার্ড কিছু ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়েছে এই ওয়ার্ডগুলোকে বলা হয় প্রিপজিশন তো দিস ওয়ার্ডস আর প্রিপজিশন এ প্রিপজিশন ইজ এ ওয়ার্ড হুইচ ইজ ইউজ বিফোর এ নাউন অর্থাৎ প্রিপজিশন হলো এমন একটি শব্দ যেটি নাউনের পূর্বে বসে অর এনিথিং ইকুইভ্যালেন্ট টু এ নাউন অর্থাৎ নাউনের সাথে সম্পর্কযুক্ত শব্দের আগে বসে অ্যান্ড রিলেটেড ইট টু অ্যানাদার ওয়ার্ড ইন দ্য সেন্টেন্স প্রিপজিশন ইজুয়ালি এক্সপ্রেস টাইম স্পেস অ্যান্ড অ্যানাদার রিলেশনশিপ অর্থাৎ প্রিপজিশন হলো এমন ওয়ার্ড যেটি কি করা হয় নাউনে পূর্বে বসে এবং নাউনে পূর্বে বসে একটা সেন্টেন্স গঠন হয় যেমন রহিম কাম রহিম কামস ফ্রম ডাকা তা রহিম কোথা থেকে আগত ডাকা থেকে আগত না তাহলে এই ফ্রম প্রিপজিশনটা ইউজ হয়েছে এটা কি বাক্যের পরিপূর্ণতা দান করছে তো একে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রিপজিশন ব্যবহার হয় এবং প্রিপজিশনের ব্যবহার বা ইউসেজটা আমি তোমাদেরকে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করব এরপর প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা করে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব আমি তোমাদেরকে এখানে একটা চিত্র দিচ্ছি তোমরা চিত্রটা ভালো করে দেখো দেখে এখান থেকে তুমি বুঝতে পারবে সিম্পল প্রিপজিশন কীভাবে ব্যবহার হয় এবং এরপরে প্রত্যেকটা প্রিপজিশনে আমি আলাদা আলাদা করে অন ফর এগুলো ব্যবহার দেখাবো তোমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ না আমি একটা ছবি এঁকেছি ছবি আঁকার পর আমি এখানে প্রিপজিশনগুলো ব্যবহার করেছি প্রথমে আমরা উপরে যাই কেমন উপরে দেখো মাতার সাথে চুলের সাথে অ্যাড করে আমি একটা অন দিছি অন ও অ্যান্ড অন পাশে এই অপর পাশে লিখে দিছি উপরে বোঝালে অন হয় আচ্ছা তাহলে যেমন টেবিলের উপর বই দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবিল তাহলে উপর বোঝাইছে তার চেয়ে একটু উপর বোঝালে ওভার যেমন যে জিনিসগুলো আমরা ছুতে পারবো না কিন্তু অন্য কিছু সাহায্যে স্পর্শ করতে পারবো এগুলোর আগে কী বসে ওভার যেমন ফ্যান হ্যাঁ ফ্যান যেটা দিয়ে আমরা বাতাস খাই না আবার তার চেয়ে যদি উপরে বোঝাই অ্যাব যেটা যেমন স্কাই সান সূর্য এগুলো তো আমরা দৌড়তে পারবো না অন্য কিছু হেল্পে ছুতে পারবো না তাহলে কি হয় এটা সবচেয়ে একদম উপরে তাহলে অ্যাব তাহলে আমি এখন আলোচনা করেছি অন ওভার অ্যাব এবার নিচে আসো নিচে যখন যদি বলে নিচে বোঝালে আন্ডার বসে যেমন টেবিলের নিচে কি তাকে জুতো থাকে তাহলে এটা কি আন্ডার হবে আবার তার চেয়ে নিশ্চয় যেমন পুকুরের মধ্যে মাছ তাহলে বিলো একদম বিলো নিচে বোঝাচ্ছে না আচ্ছা এরপর আমি দিছি হতে চোখের আলো চোখ হতে আলো কী হয় প্রদর্শ মানে আলো বের হয় তাহলে হতে উপরে আমি লিখেছি অনেক পাশে ফ্রম হতে জন্য চুলের জন্য আমাদের সুন্দর লাগে না তাহলে ফর জন্য 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 কি হয় ফর ইউজ হয় দ্বারা কান দ্বারা শুনি তাহলে দ্বারা বোঝালে কোনো ব্যক্তির দ্বারা কোনো কাজ বোঝালে তখন বাই বসে আবার কিন্তু কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট দ্বারা কোনো কিছু বোঝালে তখন উইথ বসে বিশ্বাইট পাশে টু দিক দিক বোঝালে টু হয় হুম তারপর আমি দিছি ই আউট টু ভেতর থেকে বাইরে যাওয়া তেলে কি হয় আউট টু তারপর বাহির থেকে ভেতরে কি হয় ইন টু বা পরিবর্তন ইন টু দুইয়ের মধ্যে হলে বিটুইন ইউজ হয় দুইয়ের অধিক হলে অ্যামং হয় ঠিক আছে তারপরে এখানে আমি আরও অনেক প্রিপজিশন ব্যবহার করেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ পাবে নিচে নির্দিষ্ট সময় পূর্বে সিন্স ব্যাপক সময় বোঝালে ফর পিছনে বোঝালে বিহাইন্ড এবার আমি এগুলো একটা আলোচনা করব। অর্থাৎ যেমন প্রথমে অন আমি অন নিয়ে আলোচনা করব এরপর ফ্রম ফর এগুলো আরও কি কী জায়গায় ব্যবহার হয় কিন্তু আমি উপরে বসছি হতে বুঝছি আরও অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু যেমন অনটা আরও অন দুই তিনটা ক্ষেত্রে আর চার পাঁচটা ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যবহার করা হয় তাহলে আসো আমরা এখন অন নিয়ে আলোচনা করব অন কোথায় কোথায় ইউজ হয় প্রিপজিশন তোমরা দেখতেছো প্রিপজিশনের ব্যবহার অনের ব্যবহার আমি আজকে আলোচনা করতেছি 
অন আমি বসলাম উপরে বুঝালে অন বসে যেমন দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবিল টেবিল অর্থাৎ টেবিলের উপরে কি বই আছে সেজন্য উপরে বোঝাচ্ছে অন ব্যবহার হয়েছে দিন বা তারিখের পূর্বে কিন্তু অন ব্যবহার হয় যেমন আই শেল মিট ইউ অ্যাট ফাইভ ও ক্লক অন সানডে তাহলে অন সানডে কখন সানডে অর্থাৎ এখানে কী বোঝাচ্ছে দিনটা বোঝাচ্ছে তার ব্যাপার দিন এবং তারিখ থাকলে পূর্বে কী বসবে অন বসবে সীমানার উপরে বোঝালে যেমন ডাকা ইজ অন দ্য বুড়িগঙ্গা তাহলে ডাকা কোথায় উপরে বুড়িগঙ্গার উপরে অবস্থিত তাহলে এটা কী বোঝাচ্ছে সীমানা বোঝাচ্ছে নির্ভরশীলতা বোঝালে ডিপেন্ডেন্ট বোঝালে দ্য কাউ লিপস অন গাস তাহলে কাউ মানে গরু কি কী বেশ দেখে গাছকে তাহলে গায়ে গাছের উপর কি নির্ভরশীল না কারণ বোঝালে আই কনগ্রেচুলেটেড হিম অন হিজ সাকসেস তাহলে আমি তাকে অভিনন্দন জানিয়েছি কিসের জন্য সাকসেসের জন্য তাহলে একটা কারণের জন্য দিছি না তাহলে উপরে তো আমি আলোচনার মাধ্যমে বুঝতেছি আমরা উপরে দিন বা তারিখ সীমানা নির্ভরশীলতা কারণে ইত্যাদি বোঝালে কি হয় প্রিপোজিশন অন ব্যবহার এই অনের পাঁচটা ব্যবহার সবচেয়ে বেশি পরীক্ষাতে আসে তাহলে আসো আমরা এবার অন্য একটা নিয়ে আলোচনা করি এখন তোমাদের আমি অ্যাটের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করব এই তোমরা যদি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে ছোট স্থানে পূর্বে কি বসে অ্যাট বসে যেমন আই লিভ অ্যাট চাঁদগাঁও যদি এখানে এরকম হতো আরেকটা একটু লাইনটা আমি একটু ইনক্রিজ করি আই লিভ অ্যাট চাঁদগাঁও ইন বাংলাদেশ কিন্তু তখন বাংলাদেশে পূর্বে কিন্তু তখন ইন বসবে কারণ বাংলাদেশ হলো চাঁদগাঁও থেকে বড় সে জন্য বড় স্থানে পূর্বে ইন আর ছোট স্থানে পূর্বে অ্যাট তাই সে জন্য এখানে বলা হয়েছে আই লিভ অ্যাট চাঁদগাঁও তারপর সময় সময় বোঝালে অ্যাট বসে হি কেম অ্যাট টি পি এম তাহলে অ্যাট টি পি এম তিনটাই সময় বোঝাচ্ছে অ্যাট হয়েছে তারপর মূল্য ক্ষেত্রে মূল্য জিজ্ঞেস করা বা মূল্য সম্পর্কে বলতে গেলে অ্যাট বসে যেমন রাইস সেলস অ্যাট টাকা টোয়েন্টি ফার কে কেজি তাহলে অর্থাৎ প্রতি কেজি বিশ টাকা তাহলে বিশ টাকা এখানে মূল্য জিজ্ঞেস করছে সেই কারণে এখানে অ্যাট হয়েছে লক্ষ্য বোঝালে হি এম অ্যাট দ্য ঢাইগার সে বাক্যে কী করে এম করছে লক্ষ্য করছে সেইভাবে লক্ষ্য করা বোঝালে অ্যাট বসে তাকানো হি লুক অ্যাট মি সে আমার দিকে তাকানো তাকালো বা তাই এরকম তাকানো বোঝালে তাহলে ক্ষেত্রে কী বসবো অ্যাট বসবে তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা এখানে পাঁচটা ব্যবহার আমি দিচ্ছি এই পাঁচটা ব্যবহার আশা করি তোমরা বুঝছো কেমন তাহলে এগুলো দেখবা এখন আমরা আসি আর এক অন্য একটা প্রিপোজিশন নিয়ে আলোচনা করি এখন এখন আমরা বাইয়ে বাই নিয়ে আলোচনা করব বাই বাই কোথায় ব্যবহার হয় যেমন পাশে বোঝালে হি সেট বাই মি সে আমার পাশে অবস্থিত তাই বা পাশে বোঝালে বাই ইউজ হয় কাছাকাছি সময় বোঝালে হি উইল কাম হেয়ার বাই ফোর পি এম মানে কাছাকাছি সময়ে চারটায় আসবে তিনটায় আসবে আমার সময়ের সাথে খুব কাছাকাছি এভাবে বোঝালে বাই হয় এরপরে শপথ হি শুয়ার বাই গড সে মানে আল্লাহ শপথ নিয়েছে এভাবে শপথ বোঝালে বাই হয় মাধ্যমে বোঝালে যেমন হি দ্য ল্যাটার ওয়াজ রাইট অ্যান্ড বাই মি চিঠিতে আমার মাধ্যমে বা আমার দ্বারা লেখা হয়েছে এবার মাধ্যম বোঝালে বা ধারা বোঝালে বাই হয় যাতায়াতে বা গমনের ক্ষেত্রে বাই হয় বাই ল্যান্ড বাই ইয়ার বাই ওয়াটার বাই বুট তাহলে এভাবে এই শব্দ ওয়ার্ডগুলো থাকলে আমরা বাইটা ব্যবহার করব তাহলে এখন আমি আলোচনা করব ফর ফরের ব্যবহার আমি চিত্রের মাধ্যমে জন্য জন্য ফর ব্যবহার করেছিলাম এখানে আরও অনেকভাবে ফর ব্যবহার হয় অনেক কারণে যেমন দিকে বোঝালে দিকে হি লেফট ফর হোম তো বাসার দিকে রওনা হলো তাই দিক বোঝাচ্ছে সেজন্য ফর ইউজ হয়েছে হোমে হোমের আগে না সময় ব্যাপিয়া বোঝালে মানে সময় বোঝালে যেমন আই হ্যাভ বিন রিডিং ফর ফাইভ আওয়ার্স আমি পাঁচ ঘন্টা ধরে পড়তেছি চার ঘন্টা ধরে পড়তেছি এভাবে একটা নির্দিষ্ট বা একটা সময় বোঝাচ্ছে না সময় একটা ব্যাপকতা বোঝাচ্ছে ব্যবধান বোঝাচ্ছে এক্ষেত্রে বাই হয় বিনিময় বোঝালে হি সোল্ড হিজ কার ফর টাকা টোয়েন্টি লাখ তাতে বিশ লাখ টাকা দিয়ে সে তার কারটা বিক্রি করেছে তাহলে বিনিময়ে টাকার বিনিময়ে তখন এক্ষেত্রে ফর ব্যবহার হয় কারণ বসে তো কোনো কারণ বোঝালে যেমন আই কুড নট গো টু স্কুল আমি স্কুলে যাচ্ছি না কেন যাচ্ছি না ফর মাই ইলনেস আমার অসুস্থতার জন্য তাহলে কারণ বোঝাচ্ছে কারণের ক্ষেত্রে ফর হয় মনে করা কোনো জিনিস যেমন আই টু খিম ফর এ গুড ম্যান আমি ওকে মনে করেছিলাম ধারণা করেছিলাম সে একজন ভালো মানুষ এক্ষেত্রে ফর হয় তার পক্ষে বোঝালে আই উইল নট স্পিক ফর ইউ আমি তোমার পক্ষে কথা বলবো না হ্যাঁ আই উইল সাপোর্টেড আই উইল নট স্পিক ফর ইউ তাহলে আমি তোমার পক্ষে কথা বলতেছি না তাহলে এবার পক্ষ বোঝালে কি হয় ফর হয় এবার আমি তোমাদের আলোচনা করব অফ এর ব্যবহার ঠিক আছে যেমন অফ এর ব্যবহার ক্ষেত্রে যেমন জাত বোঝালে মানে আমি এই ফরিবার থেকে এসেছি আমি ওখান থেকে এসেছি এভাবে জাত বোঝালে যেমন হি কামস অফ এ রিচ ফ্যামিলি হ্যাঁ সে একটা ধনী পরিবার থেকে আগত এভাবে জাত বোঝালে 
হুম তাহলে কি বসবে অফ বসবে সম্পর্কে বোঝালে ডো ইউ নো এনিথিং অফ দিস তুমি কি এটার সম্পর্কে জানো তাহলে সম্পর্ক বোঝালে অফ হয় অধিকার বোঝালে ইট ইজ দ্য কার এটি হলো সে কার অফ মাই আঙ্কেল যেটি আমার আঙ্কেল তাহলে থেকে অধিকার বোঝাচ্ছে তারপর উপকরণ দ্য হাউস ইজ ম্যাট অফ ম্যাট অফ ব্রিক যেটি কি ব্রিক দ্বারা তৈরি কারণ হি ডাইট অফ করোনা সে করোনায় মারা গেছে তাহলে এখানে কারণ বোঝাচ্ছে না তো এভাবে এই এগু উপরুক্ত কারণগুলো বা ক্লোগুলো থাকলে আমরা কি ব্যবহার করব অফ ব্যবহার করব যেমন আমরা ফ্রমের ক্ষেত্রে আসি আমরা এখন ফ্রম নিয়ে আলোচনা করি হতে বোঝালে যেমন হি হ্যাজ রিটার্ন ফ্রম অ্যাব্রোড বিদেশ থেকে আগত এভাবে উৎস বসলে উৎস যেমন উই ড্রয়িং এক্সপ্রেশন ফ্রম হিম ফ্রম ইউ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎস বোঝালে এভাবে ক্ষেত্রে আমরা ফ্রমটা ব্যবহার করি এখন তোমাদের আমি আলোচনা করব বিহাইন্ড আমি বলছিলাম বিহাইন্ডের পিছনে বোঝালে বিহাইন্ড বসে যেমন হি ফেল বিহাইন্ড মি সে আমার পিছনে পড়ে আছে অসাক্ষাৎ উই শুড নট স্পিক অল অফ ওয়ান বিহাইন্ড ইজ ব্যাক কারো পিছনে কথা বলা আমাদের উচিত না এভাবে বিলম্ব বললে যেমন উই আর বিহাইন্ড টাইম আমরা ও সময়ে বিলম্বে আসছি বা বিলম্বে বোঝালে এটা হলো বিহাইন্ড এরপরে বিফোর ফুরবে বোঝালে প্রথমে সময় বোঝালে হি ওয়েন্ট অ্যাওয়ে বিফোর ডিনার সে ডিনারের আগে চলে গেছে তাহলে সময় বোঝাচ্ছে এখানে ডিনার বিফোর হয়েছে সম্মুখে হি স্টুড বিফোর মি সে আমার সম্মুখে আছে তারপর এভাবে করলে আমরা এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো থাকলে বা কথাগুলো থাকলে আমরা বিফোর ব্যবহার করব এবার আসে অ্যাবাউট অ্যাবাউট আমরা জানি বিষয়ে যেমন আই টোল্ড ইউ এভরিথিং অ্যাবাউট হিস ম্যাটার এ ম্যাটার সম্পর্কে আমি দিস ম্যাটার এ ম্যাটার সম্পর্কে আমাকে বলেছি তাহলে এভাবে বিষয় বলে থাকলে বিষয় বলে থাকলে অ্যাবাউট হয় এরপরে প্রায় হ্যাঁ চারিদিকে উপলক্ষে ইত্যাদি কথাগুলো তোমরা নোট করে নেবে নোট করে তোমরা বাসে শিখে ফেলবে ঠিক একইভাবে আমি অ্যাবব আসছি অ্যাববের ক্ষেত্রে উপরে বোঝালে অ্যাবব দ্য স্কাই ইজ অ্যাব পাস আমি বলছিলাম এটা উচ্চাসন বোঝালে উৎকৃষ্ট বোঝালে হি ইজ অ্যাব অল করাপশন বেশি বোঝালে হুম অপেক্ষা বোঝালে এগুলোর ক্ষেত্রে অ্যাবব হয় এরপর আসে আফটার পরে বোঝালে আফটার হয় যেমন হি ওয়েন্ট অ্যাওয়ে আফটার হ্যাভিং ডিনার সে ডিনারের পরে গিয়েছে এরপরে যেমন পিছু পিছু বুঝালে দ্য রান আফটার দ্য তিপ তারা কিসে চোরের পিছু পিছু গিয়েছে ঠিক আছে তাহলে এবার পিছু পিছু বুঝালে সত্ত্বেও বুঝালে অনুসারে দ্য শার্ট ইজ আফটার মাই চয়েস এই শার্টটা আমার পছন্দ অনুসারে কি হয়েছিল মানে চয়েস হয়েছিল পছন্দ হয়েছিল আমার পছন্দ তারপর মতো ম্যাক দ্য ডিনার ট্রাভেল আফটার দ্য ডিজাইন ডিজাইনের পরে এই মতো করে তুমি এটা কী করবে দেব প্রদান করবে ঠিক আছে টেবিলে দেবে এবার এই ধরনের আমরা এই ক্লোগুলো থাকলে আমরা এভাবে করে বিহাইন্ড বিফোর অ্যাবাউট অ্যাবোভ আফটার ইউজ করব ঠিক আছে বুঝেছো তোমরা চেষ্টা করেছি চেষ্টা করেছি যে তোমাদেরকে ভালোভাবে প্রিপোজিশনটা বোঝানোর জন্য জানি না আমি কতটুকু সাকসেসফুল হয়েছি তোমরা বাসায় ট্রাই করবে আমার পদ্ধতিগুলো অ্যাপ্লাই করবে আশা করে তোমরা পারবে ইনশাল্লাহ আমি মনে করি আমি যতটুকু আলোচনা করেছি আজকে ভিডিওতে এগুলো তোমাদের উপকার আসবে ফিউচারে তোমরা এগুলো প্রয়োগ করতে ইনশাল্লাহ পারবে তোমরা এই বলে আমি আমার বক্তব্য বা আমার ল্যাকচার আজকে এখানে শেষ করলাম খুদা হাফেজ গড়ে থাকিও সুস্থ থাকিও ভালো থাকিও ঈদ মুবারক